হরে কৃষ্ণ তো মহাপ্রভুর দ্বারে আমরা একেবারে পৌঁছে গেছি তো আমরা মহাপ্রভুর জন্মস্থান সব কিছু দর্শন করার পর লাস্ট অবধি কিন্তু আমরা এসেছি আমাদের সেই স্বপ্নের মায়াপুরে এসেছি মায়াপুর ইস্কন মন্দির তো যেই মন্দিরটি দেখুন দু সালে এটা উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখনও অবধি উদ্বোধন হয়নি কিন্তু আরও দেরি হবে তাই বলল যে দু সালে হতে পারে আবার কেউ বলছে দু সালে হতে পারে তো এখনও অবধি সঠিক আমরা ইনফরমেশান পাইনি যদিও যে কবে এটা হবে তো যাই হোক এখন আমরা ইস্কন মন্দির দর্শন করে আমরা আরতি কীর্তনে যোগদান করার জন্য ঠিক মন্দিরের ভেতরেই কিন্তু ঢুকছিলাম তো মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দেখি কানায় কানায় ভক্তির ভিড় দর্শন করার জন্য তো আমরা এর আগেও আমরা দর্শন করেছি রাধা মাধবকে তো তারপর ভাবলাম যে আমরা আরতি কীর্তনে একটু মানে যে কীর্তনে কিন্তু আমাদের ডান্স করতে খুবই ভালো লাগে তো সেই জন্য ভাবলাম যে নাচার বোধ হয় সুযোগটা পাব না তো ঠিক এসে দেখলাম যে মাঠের মধ্যে গীতা মেলা হচ্ছে আর গীতা মেলাতে দেখলাম যে আমেরিকা থেকে যে হরে কৃষ্ণ নামের যে দল সেটা কিন্তু এসেছেন এবং সবাইকে খুব আনন্দ দিচ্ছে আর জেনারা কোনো দিন হরে কৃষ্ণ বলেন না তেনারাও কিন্তু ওনাদের সঙ্গে সঙ্গে বলছেন আর এটা আমি সব সময় দেখেছি মায়াপুরের ভক্তদের এই একটা জাদু রয়েছে ওনারা এমনভাবে মানুষের সাথে কথা বলেন জেনারা আধ্যাত্মিক পথে থাকেনি না একদম কিছুই এই সম্বন্ধে জানেনি না তো তেনারাও কিন্তু এনাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তেনারা একটা ইন্টারেস্টিং খুঁজে পায় তো তার জন্য আমেরিকা থেকে এই বিদেশ থেকে যে মাতাজিরা এসছে সেই মাতাজিদের সঙ্গে কিন্তু আমরা ডান্স করেছি আর এখানে এই যে ভাইরা রয়েছে শ্রীবাস অরবিন্দ রিতেশ ভাইয়া সবাই কিন্তু এখানে রয়েছে সবাই খুব আনন্দ করছে আমরা এরা যে আনন্দ করছে আমরা কিন্তু আরতি কীর্তনের স্ক্রিনে দেখেছি এরা কতটা আনন্দ করেছে তো তাই আমরা একদম লাস্ট পর্যায়ে লাস্ট পর্যায়ে এসে দেখলাম যে এখানে একজন মাতাজি এই ইনস্ট্রুমেন্ট এত সুন্দর বাজাচ্ছে যে দাঁড়িয়ে দেখতে কিছুক্ষণ হবেই হবে তো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখলাম এত সুন্দর ওনাকে আমি ইউটিউবে দেখেছি তো তারপরেও কিন্তু এখানে আমি সাক্ষাৎ দেখলাম এই ইনস্ট্রুমেন্টটা বাজাতে অসাধারণ বাজায় অসাধারণ আমি যদি মুখে বলছি তাও অনেক কম হয়ে যাবে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে তো সেই জন্য আপনাদেরও আমি দেখার জন্য এনেছি তো আপনারাও দর্শন করুন আর এই হরে কৃষ্ণ নামে ডান্স করার যে এত আনন্দ এত আনন্দ সে আর বলা বলার কোনো জায়গা নেই এত আনন্দ এত আনন্দ হয় সব থেকে একা একা ডান্স করার থেকে যখন ভক্ত সঙ্গে ডান্স করা হয় সবাই কিন্তু তার যে আনন্দটা সবাই উপভোগ করেন তাই আমরাও তাই এই ডান্স কিন্তু ভক্তদের সাথে একসঙ্গে করার আনন্দটা পেয়েছি ওই দিন ট্যুরিস্টে যাওয়ার পর আর এরকম আনন্দটা হবে আমরা ভাবিনি একদম সময়ে পৌঁছে গেছি সেটা হচ্ছে গীতা মেলা তো আমি আর বেশি কথা না বাড়িয়ে এই বাজনাটা আপনারা শুনে নিন কেমন আমরা আনন্দ করছি
about to hear an amazing talk from my dear godmother from America, Siki Mahidi Prabhu. ইংলিশ ভাষাতে হচ্ছে এটা তো এটা একটা ড্রামা হচ্ছে তো আমরা যদিও এখানে বেশিক্ষণ থাকিনি তো তারপরেই কিন্তু আমরা বেরিয়ে গেছি কারণ আমাদের রাত্রিতে গাড়ি আবার রয়েছে তো সেই জন্য সবটা ঘুরে নিতে হবে তো এইবার যেটা আমি আপনাদের দেখাবো সেটা আমি কখনো দেখিনি এর আগে এখন দেখলাম যে আমরা সব সময় দেখতাম যে কিভাবে এই সাজটা আসে মানে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বিশেষত আমেরিকাতেই মাতাজিরা দেখি কপালে এত সুন্দর ডিজাইন করে তো সেটা কিভাবে হয় তো আমাদের বাঙালিদের অনেকে ইচ্ছে থাকে তো ওখানে ওটা করার তো এটা একটা অনেক সময়ের ব্যাপার তো সেই সময়টা হাতে ছিল না তো সেই জন্য করা হয়ে ওঠেনি তো সবাই করছে তাই দেখলাম এত সুন্দর ডিজাইনগুলো করছে দেখুন এগুলো কিন্তু দেখায় খুব সুন্দর রাধারানির ঠিক কপালে এগুলো থাকতো আমরা কোনো যদি ফটো দেখি তো সেক্ষেত্রে আমরা এগুলো লক্ষ্য করতে পারি এত সুন্দর তো এটা কিন্তু বিদেশিরাই করছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের বাঙালিরা কিন্তু কেউ করছে না বিদেশিরাই করছেন তো ওনারাই কিন্তু এটাতে ওস্তাদ রয়েছেন বাঙালিরা খুব ভালো পারবে না হয়তো যদিও আমি জানি না একদম ঠিক টাইমে আমরা উপস্থিত হয়ে গেছিলাম গীতা মেলাতে তো আমেরিকা থেকে ভক্ত এসেছেন তো আপনারা তো দেখতেই পেলেন কতটা আনন্দ করলাম আমরা তো এইবার খাওয়ার পালা ফুচকা খাব ফুচকা খাওয়া হয়ে গেছে এখন চাউমিন খাচ্ছি আর মা ঘুমি খাচ্ছে আর সব রকম টেস্ট হচ্ছে তো এই যে চাউমিন ফুচকানে এসে মনের মতো খাবার খাওয়া যাচ্ছে বাড়িতেও মা বানায় তবুও বাইরে একটা খাওয়ার মজাই আলাদা তো সেই জন্য খাওয়া হচ্ছে বেশ টেস্টি চাউমিনটা খুব ভালো টেস্ট তো খেয়ে আবার পরে তো অনেক আনন্দ অনেক খাওয়া দাওয়া অনেক কিছু হয়েছে আমি বাড়ি ফিরে আসার পর আর আপনাদের সাথে যোগাযোগ করিনি সেটা হচ্ছে একটু ফ্রেস হচ্ছিলাম আর একটু শুয়ে পড়েছিলাম কারণ অনেক ঘুরেছি অনেক নেচেছি তো সেই জন্য আর কি যাই হোক এখন আমাদের এখানে সেবা চলছে আমরা সেবা করব অন্নপ্রসাদ হয়েছে আমাদের তো অন্নপ্রসাদ সেবা করে কিন্তু আমরা রিটার্ন গুরুগঞ্জ আশ্রমে যাব কালকে সকালে গুরুগঞ্জ আশ্রমে পৌঁছব তো এখন এই নিচে ভক্তরা সেবা পাচ্ছে দেখুন আমাদের পিকনিক কেমন চলছে
অষ্টমে চলে এসেছে গাড়ি এখানে দাঁড়িয়েছে সবাই জিনিসপত্র নামাচ্ছে আর বাবা যেহেতু চার দিন বাদে ভাইদের আকুলতা চুলের ফটো তুলে নাও তো কত বড় চুল হয়ে গেছে বাবু কত বড় চুল হয়ে গেছে দিদি আছে বাসের মধ্যে ভীষণ ঘুমিয়েছি আমাকে দেখেই বুঝতে পারছেন তো সবাই পিছনে ওই যে আসছে ভক্তরাই আসছে কারণ যে দিদিরা ঘাটাল থেকে এসছে তো দিদিরা আগে আশ্রমে যাবে আশ্রম থেকে তারপর রওনা দেবে কারণ ঘাটাল অনেকটাই দূর ওই দিকে তো বাস যায় না তো সেই জন্য আর যারা নন্দকুমারের দিকে যাবে তারা তো বাসেই চলে গেছে ওদিকটাতে নেমে পড়বে তো এই রকম সবাই মোটামুটি ভালোভাবে পৌঁছে গেছি কোনো অসুবিধাই হয়নি মহাপ্রভুর কৃপায় আর গুরু কৃপায় তো চার দিন বাদে আশ্রমে এসেছি আশ্রমের কাছাকাছি চলে এসেছি বাবাকে নিয়ে গেছে এই যে ফুল ছড়ানো আছে বাবা এখনই গেল এটাই দিদি কেমন ঘুরলে বলো খুব সুন্দর খুব সুন্দর এত সুন্দর যে মানে আবার যেতে ইচ্ছা করছে আবার আর বছর আবার যেন হয় দিদিরা বৃন্দাবনও গিয়েছিল খুব ভালো এত আনন্দ মানে অন্য কোনো টুরিস্টে গেলে বোধ হয় এরকম আনন্দ কোনোদিনই পাওয়া যাবে না তারপরে দুটো বাস তো সেক্ষেত্রে সব থেকে যেটা প্রবলেম হয় যে এতগুলো মানুষ যাচ্ছে সবাইকে একসাথে করে দেখানো সবাইকে নিয়ে আসা সেক্ষেত্রে প্রবলেম থাকে কিন্তু সবাই দায়িত্ববোধটা সবার দায়িত্ববোধ থাকার জন্য কিন্তু অতটা প্রবলেম হয়নি সবাই কিন্তু হেল্প করেছে এটার জন্য কারণ ওনারাও বোঝেন যে আমরা এতগুলো মানুষ কে কোথায় চলে যাব তো সেটা বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই তো সেই প্রবলেমটা হয়নি অনেক তাড়াতাড়ি ভোরেই বাস ছেড়ে দেয় আবার আমরা দর্শন করে আবার এক টাইমের মধ্যে পৌঁছে যাই বা মঙ্গল আরতি সব আরতিতেই কিন্তু জয়েন করে সবাই তো এইরকম আর কি আশ্রমে পৌঁছে গেছি আর কি আমরা আশ্রমে পৌঁছে গেছি খুব ভালো আছি সবাই খুব ভালো আছি আর খুব ভালো দর্শন হয়েছে আমাদের তো চলুন ব্লগটা এবার এন্ড করছি আবারও সুন্দর একটি ভিডিওর সঙ্গে আপনাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে ততক্ষণ খুব ভালো থাকতে হবে সুস্থ থাকতে হবে এবং আমাদের এই নবদ্বীপ ধাম দর্শনের ভিডিও আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন হরে কৃষ্ণ